Hi friends, we are going to talk about this video about the Latin Square Design Problems. In the previous video, we are going to talk about the one-way, two-way problems. If you are going to check the video in the description, check the link in the description. Now, we are going to talk about the method of Latin Square Design. So, how do you think about the Latin Square Design? Now, we are going to ask a question. Now, we are going to ask a question. Now, we are going to ask a question. Four varieties of seeds are being tested. Set up the analysis of variance table and state your conclusions. Okay, we use Latin square design to use this. The first one is one way, two way. If you have any data, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. We can use it. We can use it. Now, we can use it. But in Latin square design, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. If you have any data, you can use A, B, C, D. போடுவோம். நம்மிலுக் அப்படி சப்பராக் பணி போட்டாம் answer வந்து easier இருக்கும் அதுக்காக அப்படி போட்டும் okay இங்கள் first இப்ப Latin square designல பத்தேன் நான் நம்ம 3 null hypothesis இருப்போம் null hypothesis அர்ச்சினாட்டும் நின்னும் பண்ணுமோம் there is no significant difference between columns there is no significant difference between rows there is no significant difference between varieties okay இங்கள் நம்ம அனோவு 1 வேல் ஒரே ஒரு null hypothesis எல்லுவோம் அனோவு 2 வேல் 2 null hypothesis Latin square designல 3 null hypothesis எல்லுவோம் next alternative hypothesis அப்படி there is a significant difference between columns there is a significant difference between rows there is a significant difference between varieties. இப்ப இந்த குடுத்திருக்காங்க பத்திங்களா இந்த வாலியு இது அப்படே நான் அடுத்துக்கிறான். இது அப்படே 20. இப்ப வந்து என்ன பண்டான் நானு 20 ஏ வந்து எரதலாத்தும் சப்பராக் பண்டும். உக்கேங்களா? அப்பா 25 minus chosen value என்னது 20. 5. Next என்னது 23 minus 20 என்ன வரும் 3. 20 minus 20 0. 20 minus 20 0. So அப்படே இது வந்து ஒரு table அப்படே போட்டுக்கிறான நான் column என்ன நிடுத்துக்கிறான் x1, x2, x3, x4 நிடுத்துக்கிறான் row என்ன நிடுத்துக்கிறான் y1, y2, y3, y4 நிடுத்துக்கிறான் next total போரும் இதுவுடை total வந்து எனது summation y1 equal to 8 இதுவுடை total என்னன minus 3 இதுவுடை total என்னன minus 10 இதுவுடை total என்னன minus 7 okay இங்கலா next வந்து என்னன x1 square போடுக்கிறோம் இது எல்லாத்தியும் square பணிங்க போடுக்கிறோம் summation x4, summation x1 square, summation x2 square, summation x3 square, summation x4 square. Next, இது எல்லாத்தியா add பணி போட்டுதான் நது total t equal to minus 12. நீங்க இந்த t வந்து இப்படியும் find பணலா, அப்படி இல்லனா, ஒவ்வுரு நம்பரையும் add பணிங்க நாலும் என்ன கிடைக்கும் நான் இது வரைக்கும் போட்டிங்க நான் minus 12 கிடைக்கும். இந்த datas வந்து நம்ம கொஷ்சின்லந்து எத சப்பராக் பணி போட்டும் நான் 20 ஏ சப்பராக் பணி போட்டும். சரிங்களா? Next, ஒரு table நம்ம போடுவும். அது என்ன table நான் அனுவாட் treatmentுக்கான table. Okay, இங்களா? So, treatmentுக்கு ஒரு table போடுறான். அது என்னனா இந்த table தான். இப்பா, குடுத்திருக்கு data வா அப்படை எடுதிக்கிறான். இப்பா, வந்து நம்மலுக்கு அதில் shuffle பணி குடுத்திருந்தாங்கள். So, அது நால் A தனியா, B தனியா, C தனியா, D தனியா போட்டுக்கிறான். சரிங்களா? So, அப்பா, T நான் என்னனா total. இது Vocês t square divided by n, t ओड वाली एना minus 12 whole square divided by n एना 16. So square पन्नी 16 आल divide पन्नी ना वारा answer एनना 9. So correction factor t square divided by n ओड वाली एनना 9. Next, एनना find पन्न पोरों ना total sum of squares find पन्न पोरों. Total sum of squares पन्दी ss t नू पोड़ला अपड़ी लेना t ss अपड़ी नू पोड़ला. Total sum of squares पन्दे नम्म values इरुक्क पेतिंगला उवोरु value यू square பணி add பணி போட்டாலும் okay அப்படியில்லனா 
நம்ம எடுத்துக்கிட்டது என்னென்னு எடுத்துகிட்டோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு தானே எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்படியும் போடலாம் சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் சமேஷன் எக்ஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இப்படியும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா இப்போ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ள ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படியும் நம்ம இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லைனா இதை யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் சரிங்களா சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் என்னது லெவன் எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் நம்ம என்னென்னு ஃபைன் இருக்கோம் நைன் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ நைன் எஸ்எஸ்டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணுறோம்னா ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என்னென்னா எஸ்எஸ்ஆர் நம்ம இந்த ரோவெல்லாம் நம்ம என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அதனால் சமேஷன் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஸோ சமேஷன் ஒய் ஒன் இங்கே என் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இங்கே கீழே போட்டிருக்க பார்த்திங்களா அந்த நாலு என் ஒன்று என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் ரோ ஒவ்வொரு ரோலையும் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ரோலையும் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இரு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபோர் நம்பர்ஸ் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்னோடய வேல்யூ என்ன நைனு ஸோ அப்போ சமேஷன் ஒய் ஒன் இருக்கா சமேஷன் ஒய் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்ன எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் டூவோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் த்ரீயோட வேல்யூனா மைனஸ் டென் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சமேஷன் ஒய் ஃபோரோட வேல்யூனா மைனஸ் செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதே மாதிரி டென் ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி நைனை வந்து ஃபார்ட்டி நைன் டிவைட் பை ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா டூ டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எல்லாத்தையும் ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எஸ்எஸ்ஆர்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணுறோம்னா காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்னா எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல எஸ்எஸ்சிலாம் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம் காலம் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இங்கே ரோ எடுத்துக்கிட்டதுனால ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ காலம் என்னென்னு எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர்னு எடுத்துகிட்டோம் ஸோ அதனால் சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ ப்ளஸ் சமேஷன் எக்ஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் இங்கே என் டூ அப்படின்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் காலம் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் என்னென்னா என் டூ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சமேஷன் எக்ஸ் ஒன் என்னென்னு போட்டிருக்கோம் ஜீரோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்னோடய வேல்யூ என்னென்னா நைன் ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் இதை ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணால் வர எஸ்எஸ்சி காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ எஸ்எஸ்டி எஸ்எஸ்ஆர் எஸ்எஸ்சி ஃபைன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா எஸ்எஸ்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ அப்போ இப்போ ரோக்கு பார்த்தப்ப என்ன பண்ணோம் நம்ம ரோவோட வேல்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் காலமுக்கு பார்க்குறப்ப என்னது காலமோட வேல்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ அதே மாதிரி இப்போ கே என்ன என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் என்னென்னா இதை தான் என்னென்னது 
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம்னா அனோவா டேபிள் போட போகிறோம் அனோவா டேபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மெயின் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எஃப் ரேஷியோ சோர்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் காலம்ஸ் பிட்வீன் ரூ பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எரர் ஏன்னா நம்ம நல் ஹைப்போதிசிஸ் எடுக்கிறப்ப நம்ம மூணு எடுத்துருப்போம் ஸோ அதனால் மூணு எரர் எப்பயுமே நம்ம போடுறதுனால எரர் போட்டுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ரூ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் ட்ரீட்மெண்ட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வேலை எல்லாம் போட்டுரும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் டூ இங்கே ஆர்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இங்கே ஆர் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இங்கே ஆர் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ எத்தனை ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அப்போ இந்த எத்தனை ரோஸ் இருக்குது நாலு ரோஸ் இருக்குது நாலு காலம்ஸ் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம எத்தனை ரோவில் எழுதணும் நாலு ரோவில் தான் எழுதணும் ஸோ அதனால் ஃபோர் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் மைனஸ் டூ இப்போ லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன்னாகவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காலம்ஸும் ரோஸும் எப்பயும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அதே நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ மூணுமே என்ன தான் சேமாக தான் வரும் எப்பயுமே ஸோ அதனால் ஆறுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் என்ன த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூ என்னென்னா டூ த்ரீ டூ சார் என்னென்னா சிக்ஸ் லாட்டின் ஸ்கொயர் அது கொஷின்லேயே என்னென்று இருக்குன்னா ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ அப்போ ரோஸும் காலம்ஸும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதுலேருந்து தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ ரோஸ் காலம்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மூணும் எப்படி தான் இருக்குன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஃபார் காலம்ஸ் ஸோ எஸ்எஸ்சி டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எஸ்எஸ்சி என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன த்ரீ டிவைட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எம்எஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ்ஆர் டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை இங்கே என்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எம்எஸ்கே ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ்கே டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எஸ்எஸ்கேனா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னது த்ரீ டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட்டு எரருக்கு மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எம்எஸ்இ ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ்சி டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எஸ்எஸ்சியோட வேல்யூ என்ன டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ரேஷியோ நம்ம போடுவோம் எஃப் ரேஷியோ வந்து மூணு இதுக்கு நம்ம போடுவீங்க காலமுக்கு ரோக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலமுக்கு நான் போடுறதுனால சீன் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ சீன் போட்டு இப்போ ஏ காலமையும் எரரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ரெண்டுத்தில் எது ஹை கிரேட்டராக இருக்கோ அது நியூமரேட்டரில் லெஸ்ஸாக இருக்கிறது டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தில் எது கிரேட்டராக இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் சிக்ஸ் இதுதான் என்னென்னா காலமுக்கு எஃப் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு எரரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ரோ எர ரெண்டுத்தினும் எது கிரேட்டராக இருக்கோ அது நியூமரேட்டரில் சின்னதாக இருக்கிறது டினாமினேட்டரில் டிவைட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஒன் இதுதான் என்னென்னா ரோக்கு எஃப் ரேஷியோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எஃப் ரேஷியோவை எஃப்கே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இ ட்ரீட்மெண்ட்டையும் எரரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்தில் எது கிரேட்டராக இருக்கோ அது நியூமரேட்டரில் சின்னதாக இருக்கிறது டினாமினேட்டரில் ஸோ டிவைட் பண்ணால் என்ன வரணும் நைன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேப்லெட்டட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணோம் டேப்லெட்டட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்லையும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்லையும் போடலாம் அப்போ இப்போ நம்ம நமக்கு இங்கே என்ன வேணும்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தெரியணும் இப்போ இது வந்து என்னது நியூமரேட்டரில் போடுறோமா இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நேராக இருக்க டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன த்ரீ கம்மா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னது சிக்ஸ் இதுக்கும் த்ரீ கமா சிக்ஸ் தான் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கமா சிக்ஸ் தான் இதுக்கும் த்ரீ கமா சிக்ஸ் தான் ஸோ அதனால் த்ரீ கமா சிக்ஸ்க்கு நான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இன்கேஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகி இருந்ததுன்னா நீங்கள் மாற்றி ஒன்றுனுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் அதை பக்கத்துலேயே கூட ஒரு
H1 accept ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஹெச் நாட் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து ஹெச் நாட் இஸ் ஹெச் நாட் இஸ் ரிஜெக்டட் ஃபார் போத் எஃப்ஆர் அண்ட் எஃப்கே ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஹெச் நாட் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னது தர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காலம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னது எஃப்ஆர்க்கும் எஃப்கேக்கும் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஹெச் ஒன் அக்செப்ட் ஆகிடும் ஹெச் ஒன் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிஸ் என்ன எழுதிருக்கோம் தர் இஸ் ஏ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரூஸ் தர் இஸ் ஏ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இது தான் இது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் ஸோ இது தான் என்னென்னா லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைனுடைய ப்ராப்ளம் இப்படி தான் லாட்டின் ஸ்கொயர் டிசைன் பார்க்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே